வாங்கயா இல்ல எப்படி இல்ல தப்பிச்ச அது ஒரு பெரிய கதையா முதல்ல நீங்க போன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க போன் எல்லாரும் பண்ணுங்க இல்லனா போலீஸ் ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிடுவாங்க கோர்ட்ல ரவியோட फ्रेंड्सங்க என்ன மாட்டி விட்டதோ என்ன அரெஸ்ட் பண்றதுக்காக என் ஆபீஸ்க்கு போலீஸ் வந்திருந்தாங்க அவங்க நடவடிக்கை பாக்கும்போது எனக்கு டவுட்டா இருந்தது அவங்க டூப்ளிகேட் போலீஸ் தான நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நீங்க தான் அவங்கள அனுப்பி இருக்கீங்கன்னு நினைச்சு நான் ஏ மாந்துட்டேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான எனக்கே தெரியுது என்ன கடத்துனது இந்த ரெண்டு மூதேவிங்கன்னு யாரல அவனுங்க அந்த வீணா போன மூர்த்தியோ வெத்து வெட்டி ஏகாம்பரமும் தான் அவனுங்க எதுக்குல உன கடத்துறோம் ஹீரோ ஆகணும்னு நினைச்சிருக்கானுங்க அத தான் என்ன கடத்தி இருக்கானுங்க கடைசில கேங்கிட்டே மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிறானுங்க அதுலயே மூர்த்தி இருக்கானே வேலை வெட்டி எதுவும் இல்லாம ஊரை சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற பரதேசி அவனிய ஒரு ஆளு நினைச்சு என் தங்கச்சி அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு படாத பாடு படுறான் ஏல அவனை தெரியும்ல அன்னைக்கு பத்திரத்தை தேடுறேன்னு நம்ம வீட்டுல வந்து மாட்டானே அந்த கபோதி தானே ஆமாயா அப்புறம் அந்த ஏகாம்பரன்னு சொன்னனே அவ ஒரு டம்மி பீஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சேர்ந்து என்ன கடத்துனானுங்க நீ எப்படி அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்ச நல்ல வேலையா என் பேக்ல துப்பாக்கி இருந்துச்சு எப்ப நான் ஜெயந்த் விலா ஷெட்டுக்குள்ள போனேனோ அப்ப இருந்து என் பாதுகாப்புக்கு நீங்க எனக்கு கொடுத்த துப்பாக்கியை எடுத்து வெச்சிட்டேன் இத வெச்சு தான் நான் தப்பிச்சேன் என்ன கடத்தி கொண்டு வந்து கொல்றது தான் அவங்க திட்டம் யா அந்த அறிவு கட்ட மூதிகளுக்கு அம்புடி துணிச்சலா ஆமாயா என்ன குழியில போட்டு பொதிக்கலாம்னு பார்த்தானுங்க லாஸ்ட் मिनिटல நான் எஸ்கேப் ஆயிட்டேன் இல்லனா இன்னரே என்ன பொதிச்சிருபானுங்க அவ்ளோ தண்ணவட்ட அவங்களுக்கு இருள நான் அவங்கள போட்டு தள்ளிட்டு வரேன் இல்ல பாக்கல ஐயா 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 இல்ல நெல்லங்க ஐயா ஐயால அவங்களை கொண்டு போடுதம்ல ஐயா இருங்க வேணையா அவனுங்களுக்கு நீங்க இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரிய வேண்டாம் என்னல்ல சொல்லுத காரணமா தான் சொல்றேன் இவனுங்கள இப்போதைக்கு நாம போட்டு தள்ள வேண்டாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இவனுங்க நமக்கு தேவைப்படுவானுங்க அது வரைக்கும் இவனுங்களை நாம விட்டு வெப்போம் நீ சொன்னனா அதுக்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கும்ல இந்த இடம் பாதுகாப்பா இருக்குமா இல்ல நம்ம கொடவனுக்கு இவனுங்களை மாத்திரலாமா இருக்குறதுலயே பாதுகாப்பான இடம் இதுதான் சத்தியா வேற இதுக்கு சீல் வெச்சிருக்கா வேற எங்க வேணாலும் தேடுவாங்க நிச்சயமா இங்க மட்டும் தேடவே மாட்டாங்க அதனால இந்த இடம் பாதுகாப்பா இருக்கும் சரி இப்ப நான் என்ன பண்ணனும் என்ன காணோனு என் தங்கச்சி தவிச்சிட்டு இருப்பா அப்படி ஒரு ஃபோன் பண்ணுங்க நான் செல்ல இருந்தே ஃபோன் பண்ணலாம் ஐயா ஐயா ஃபோனை மட்டும் ஆன் பண்ணிடாதீங்க இங்க இருக்குற வரைக்கும் யாரும் ஆன் பண்ண கூடாது பேசறதா இருந்தா ஏகாம்பரத்தோட ஃபோன்ல தான் பேசணும் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது கூட நான் இதில இருந்து தான் பண்ண ஃபோன் பண்ணிட்டு வரேன் யாரோட நம்பரா இருக்கும் புதுசா இருக்கு ஒருவேளை அக்காவா இருக்குமோ ஹலோ வினோ நான் தாண்டி பேசுறேன் அக்கா நீ உயிரோடு தான் இருக்கியா அக்கா நான் கும்பிட்டு சாமி உன்ன கைவிடலக்கா உன்ன காடு நான் எவ்வளவு தவிச்சு போயிட்டேன் தெரியுமா நான் உயிரோட தாண்டி இருக்கேன் பாதுகாப்பாவும் இருக்கேன் அங்க என்ன நடக்குது எல்லாமே கை மீறி போயிடுச்சுக்கா நீ தான் தப்பு செஞ்சு குமார் மாமாக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவர் அகிலாவ மறுபடியும் கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு ரெண்டு பேரும் ஜெகஜோதிய அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நைட்டுக்கு தயாராயிட்டு இருக்காங்க என்னடி சொல்ற கேள்வி கேட்க போன என்ன எல்லாருமா சேர்ந்து அடிச்சு விரட்டிட்டாங்க இந்த தடவை அவங்க முதல தடுக்க என்னால எதுவும் பண்ண முடியலக்கா அவங்க ஒண்ணு சேர போறாங்க நம்ம கதை முடிஞ்சது கைமீறி <laughs> 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 போலீஸ் ஏ நம்பர் தான் ட்ரைஸ் பண்ணுவாங்க அதனாலதான் சரிக்கா நான் இந்த நம்பருக்கே போன் பண்றேன் நான் மறுபடியும் கால் பண்ற வரைக்கும் நீயா கால் பண்ணாது அக்கா நீ நிஜமாவே பாதுகாப்பா தானே இருக்க ஆமாண்டி நான் பாதுகாப்பா தான் இருக்கேன் 
நான் அப்புறம் எல்லாத்தையும் சொல்றேன் நீ போன வை நினைச்சிருந்தேன் <laughs> 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 எதுக்காக இப்படி எல்லாம் வருத்தப்படுறீங்கன்னு தெரியல உங்களுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு வேற வேலை கிடைக்காம போயிடும் பைனான்ஸ் ஃபீல்ட்ல ஒரு அளவுக்கு நல்ல பேர் வாங்கியிருக்கேன் நிச்சயம் வேற வேலை கிடைச்சிடும் ஆனா மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு வேலைக்காரனா போகணுமான்னு தோணுது சரி புதுசா நீங்க என்ன ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கீங்க ஒரு கன்சல்டன்சி ஆரம்பிக்கணும் ஆனா அது கொஞ்சம் பணம் வேணும் பரவாயில்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள் வேலைக்கு போயிட்டு பணத்தை சேர்த்துட்டு அப்புறம் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் நான் கூட வேலைக்கு போறேங்க ரெண்டு பேரும் சம்பாதிச்சா ஒருத்தர் சம்பாதிக்கிறத வீட்டு செலவுக்கும் இன்னொருத்தர் சம்பாதிக்கிறத சேமிக்கலாம் ரெண்டு குழந்தைங்களும் நீ தான் கவனிச்சுக்கணும் வேலைக்கு போயிட்டு ரெண்டு பேரையும் கவனிக்கிறதுங்கிறது உனக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் கூடிய சீக்கிரம் நானே வேற வேலையை தேடிக்கிறேன் நல்ல வேலையா கிடைக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணம் சேர்த்துட்டு கன்சல்டன்சி ஆரம்பிச்சிடலாம் சாரிங்க உங்களை புரிஞ்சுக்காம நானும் தப்பு தப்பா நடந்துகிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க எத்தனை தரம் தான் மாத்தி மாத்தி மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறது நீயும் தப்பு பண்ணிருக்க நானும் தப்பு பண்ணிருக்கேன் முட்டாள் தனம் பண்ணிருக்கேன் அதை பத்தி திரும்ப திரும்ப பேசுறதுல எந்த யூஸும் இல்ல விட்டுறாக்கீலா இனி வாழ்நாள் முழுக்க நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல துணையா இருந்தா மட்டுமே போதுங்க இனிமே இந்த கோப தாபத்தை எல்லாம் விட்டுழிக்க போறேன் எனக்கும் இப்பதான் ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கு எனக்கு அழலாம் போல இருக்குங்க நான் அவ்வளவு சந்தோஷத்துல இருக்கேன் இனிமே யாரும் கண்கலங்க வேண்டாம் சந்தோஷமா இருப்போம் சரியா தூங்கிட்டாங்களா சரி மேல வா இல்லங்க இங்கேயே படுத்துக்கிறேன் முன்ன மாதிரினா பரவாயில்ல நீ மகாவை சுமந்துகிட்டு இருக்க மோனியும் சந்தோஷம் தூக்கத்துல புரளுவாங்க அதுவும் சந்தோஷ் பயங்கரமா உதைப்பான் தப்பி தவறி வயத்துல பட்டுருச்சுன்னா வா மேல வந்து பாடு பாத்த மெதுவா ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு குமார் மாம பிரச்சனை முடிஞ்ச உடனே பாதி பாரம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு காயத்திரிக்கு நம்ம கொடுத்த முதல் அடி இது அவ சிக்கி இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் இன்னும் <laughs> 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 ராஜு <laughs> அவர்தான் 
இதுக்கு பின்னாடி என்ன சதி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நிறைய வேலை இருக்கு சத்யா அந்த ஏரியா ஜனங்க இன்னும் உன்ன தப்பா தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீ தப்பு செய்யணும் புரிய வைக்கணும் மெமோவுக்கு பதில் அனுப்பணும் நிறைய வேலை இருக்குதா ஆனா என் பிரகாஷ் எல்லா வேலையும் சரியா செஞ்சு முடிச்சிருவாருன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நிச்சயம் எல்லா வேலையும் நல்லபடியா செஞ்சு முடிப்பேன் ஏன்னா எனக்கு பக்க பலமா என் அருமையான பொண்டாட்டி இருக்கா அப்புறம் இந்த வேலை எல்லாம் செஞ்சு முடிக்க என்ன தயக்கம் தூங்கலாமா இல்ல நைட் எல்லாம் எப்படி உட்காரலாமா எனக்கு வயிறெல்லாம் எரியுதே கூடிய சீக்கிரம் நம்ம மோனிக்கு சந்தோஷம் ஒரு தம்பியோ தங்கச்சியோ வந்தாகணும் நீ பாட்டுக்கு வசதி பத்தல சம்பாதியம் பத்தலன்னு தள்ளி போட கூடாது நீ என் தம்பிடா இன்னும் மாமா மச்ச மாதிரி பேசிட்டு இருக்க தம்பினா அட்வைஸ் பண்ண கூடாதா அப்பா குமார் அகிலாணி மூலமா இந்த வீட்டுக்கு இன்னொரு வருஷம் வரணுமா கூடாதா கண்டிப்பா வரணும்டா அப்பதான் சந்தோஷம் வளக்க கஷ்டமா இருந்தா பெத்தி என் கையில குடுத்துருங்க நான் ராசாதி மாதிரி வளக்குற கலா வளக்கிறதுக்கு எங்களுக்கே தெம்பிருக்கு நீ ஒண்ணு கவலைப்பட வேண்டாம் அப்ப ஏற்கனவே பிளான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்களா எவ்வளவு நாளைக்கு அப்புறம் இந்த வீட்ல சிரிப்பும் சந்தோஷமா இருக்கு இந்த சிரிப்பும் சந்தோஷமும் எப்பவும் நிரந்தரமா இருக்கணும் அதெல்லாம் நிரந்தரமா இருக்குமா காயத்ரிய விரட்டியாச்சுல இனிமே நம்ம வீட்டுல சந்தோஷத்துக்கு எந்த குறையும் இருக்காது இதுங்க பேசுறதே எல்லாம் கேக்கும் போது என்னாலயே தாங்க முடியலையே இது அக்கா தாங்குவாளா சாந்தி முகூர்த்தம் நடக்காதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு இப்ப அதுவும் நடந்துருச்சு இந்த விஷயத்த உடனே அக்கா கிட்ட சொல்லியே ஆகணும் அக்கா என்னாச்சு வினோ குமாரோட ஃபர்ஸ்ட் நைட் நடக்கலல்ல எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சுக்கா நிஜமாவா ஆமாங்கா வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் மொத்தமா குதிச்சு கும்மாளம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க முன்ன மாதிரி அந்த வீட்டுக்குள்ள போக முடிஞ்சிருந்தா நானே ஏதாவது ஒன்னு பண்ணி அதை கெடுத்து விட்டுருப்பேன் இப்ப அதுவும் முடியல எனக்கு அப்படியே ஆத்திராத்திரமா வருதுக்கா எல்லாமே போச்சா வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியலக்கா எப்படியும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நைட் நடக்காதுன்னு தான் ஒரு சின்ன நப்பாசு இருந்துச்சு ஆனா இப்ப அதுவும் கெட்டு போச்சு இது நடக்காம இருக்கணும் தானே நான் இவ்வளவு பாடுபட்டேன் நான் ஒரு பைத்தியக்காரி மாதிரி அவர் மேல பாச வச்சுட்டு அழையிறேன் ஆனா அவர் கல் மனசோட என்ன ஒதுக்கிட்டு போயிட்டாரு நெருப்பு மேல நிக்கிற மாதிரி இருக்கு எல்லாம் போச்சு உங்க பக்கம் போயிட்டா அவரு என்ன கை விட்டுட்டாரு இனிமே இனிமே நான் யாருக்காக வாழணும் எதுக்காக வாழணும் இனிமே எனக்குன்னு என்ன எதிர்காலம் இருக்கு கடைசியில எல்லா வழியிலையும் தோத்து போய் நிக்கிறேன் மரப்பனா நெஞ்சு கொதிக்குதுடி 
ये बार की ये सदच्छ, ये कुमार ये इंगितर द पेरच द, हाँ द प्रकाश ता, ये पो, ना आना दिया निकरे, ये इंद नलमे के कारण मो अंद प्रकाश ता, आमांग का, आना आमांग का संदोष मा को तड़चिकटर का, विड़ा माटे, हावंगला विड़ा वे माटे, मुख्य मा, ये इंद इंद नलमे का आला कना अंद प्रकाश ना विड़ा वे माटे मूडा <laughs> अंदर मद्री अवन ना पढ़ी वांग का पोरे पढ़ कर सर वांगे सर उनका सन राज उनके वीट में लपोटा पाग परी वन कैसी ने कहेरी अदा उनके डर सोलिटे कोर्ट में पड़ा नोंदा सर इंद केस वोने लम्बा पन्दर तक ये तो वाड़ीर का केस वैना इड़ तड़ी कलां सर आना निचे मावर पंगे तरमुड़ी आदम सोला मुड़ी आदम அவரோட பங்க கேக்குறதுக்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கு ஆமாண்டா எதுக்கு இந்த விஷயத்தை இழுத்து அடிச்சிட்டு இருக்கணும் கோர்ட் கேஸ்னு போனா ஜெயந்த் விலாஸ் பேர் அவமானப்படாதா அவன் அப்படி என்ன கேட்டிட்டான் சொத்துல அவனுக்குள்ள பங்கு தானா கேக்குறான் இந்த வீட வித்து அவன் பங்கு குடுத்துறலாம்டா நான் சம்மதிக்கிறேன் அப்பா அதுக்காக அவன் எவ்வளவு பாடுபட்டோம் அவனுக்கு என்ன வேணும் பணம் தானே அவன் பங்கு பணத்தை எங்கயாவது கடன் வாங்கி குடுத்துறறேன்னு சொல்லுங்க கேஸ் நடத்துறது அவமானமா இல்லையாடா ஆமா சார் எப்படி அவருக்கு ஒரு நாள் பங்கு கொடுக்க தானே போறீங்க அதுக்கு கேஸ் போட் எதுக்கு கொடுக்கணும் இப்பவே செட்டில்மென்ட் பேசி சமாதானமா போய்டுங்க சார் எங்க சார்பா நீங்களே பேசினா நல்லா இருக்கும் சார் நாங்க பேசுறதை விட நீங்க லீகலா பேசலாம் சார் அவரோட அட்வொகேட் மூலமா நான் பேசி பார்க்கறேன் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் நான் கிளம்பற கோர்ட்க்கு டைம் ஆச்சு பிரகாஷ் அப்பா அட்வொகேட் அவர் வழியில பேசட்டும் வேற ஏதாவது ஒரு வழியில ராஜு கிட்ட நீ சமாதானம் பண்ணி பேச முயற்சி பண்ற சரிப்பா उदीर <laughs> 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 இப்ப கூட தேவையில்லாம இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்து நிக்கிறோம் இதெல்லாம் எதுக்கு அவன் கூட பேசணும் தானே பேசினா என்ன தப்பு நல்லவனா நாலு பேருக்கு ஹெல்ப் பண்றான் அம்மா தாயி நீ போய் பேசுமா நாங்க ஒரு மணி நேரம் வேடிக்கை பாக்குறோம் ஹே அங்க பாருடி அவன் வரா ஹாய் ஹாய் சொல்றா மாப்ள பாத்தியா ஒரு பொண்ணு ஹாய் சொன்னா உடனே ஜொல்லி விடுற இந்த காலத்துல அவ நம்மள கண்டுக்கறானானு பாத்தியா இத அவங்க கிட்ட பிடிச்சதே பாத்துடி பிரேக் இல்லாத வண்டி மாதிரி ஸ்பீடா போற அதனால நான் பாத்துக்கறேன் நீ கொஞ்சம் அமைதியா இரு ஆ அப்படியா சரிடா உடனே வரடா கொஞ்சம் இருங்கடி என்னடி இவ ஐயோ என்னடா சொல்ற டேய் குழந்தை எப்படியாவது காப்பாத்தணும் பணம் தானே நான் ஏற்பாடு பண்றடா நான் சீக்கிரம் வந்தறேன் பணத்தோட வரடா கேனங்க ஆச்சு பாவங்க ஒரு ஏல குழந்தைக்கு அடிபட்டு ஹாஸ்பிடல்ல சேர்த்துட்டாங்களா பணம் இல்லாம ட்ரீட்மென்ட் பாக்க மாட்டேங்கறங்களா நான் எப்படியாவது பணத்தோட வந்துறேன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனா யார்கிட்ட கேக்குறது என்ன பண்றதுன்னு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது ஒரு நிமிஷம் என்னங்க என்னங்க இது குழந்தை காப்பாத்துறது தாங்க முக்கியம் இந்த செயினை அடுக வச்சு குழந்தை காப்பாத்துங்க மத்தத அப்புறம் பாத்துக்கலாம் உங்க வீட்ல கேட்டாங்கனா வீட்டுக்கு நான் பதில் சொல்லிக்கற நீங்க முதல்ல போய் குழந்தை காப்பாத்துங்க ரொம்ப थैங்க்ஸ் ஐயோ இதெல்லாம் பேசிறதுக்கு நேர இல்ல முதல்ல நீங்க போங்க ரெண்டு நாள் இது எப்படியாவது வீட்டு கொடுத்துறங்க முதல்ல நீங்க போங்க அதல அப்புறமா பாத்துக்கலாம் போங்க சரி நான் வரங்க எல்லடி செயினை எல்லாம் கழட்டி குடுக்குற ஹே என்னடி அவ எவ்வளவு நல்லது பண்றா அதுல என்னோட பங்கு இருக்கட்டும்டா குடு நல்லது தானே பண்ண விட்ரி
கிளி நம்ம சொல்றதெல்லாம் அப்படியே நம்புதே கேட்காமலே செயினெல்லாம் கழட்டி கொடுக்குது இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் தானாக வந்து ஐலவ் யூ சொல்லுவா அதுக்கப்புறம் அந்த சத்தியா கண்ணில் வரல விட்டு ஆட்டுறேன் என்ன கதி பண்ண போறேன்னு நீங்க